বিএনপির আন্দোলন মানেই মানুষ পুড়িয়ে মারা মন্তব্য প্রধানমন্ত্রীর কক্সবাজারে জনসভায় আবারও ভোট চাইলেন নৌকায় নয়াপল্টনে বিএনপি পুলিশ সংঘর্ষ একজন নিহত রিজভি সালাম আমান সহ দুই শতাধিক নেতাকর্মী আটক হামলার জন্য সরকারকে দায়ী করলেন মির্জা ফখরুল কোন অবস্থাতেই বিএনপিকে পল্টনে সমাবেশ করতে দেওয়া হবে না জানালেন ডিএমপি কমিশনার বিশৃঙ্খলায় ব্যবস্থার হুঁশিয়ারি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ঢাকা ওয়াসার এক টাকাও দুর্নীতি হয়নি সব অভিযোগ অসত্য নিজেকে সৎ দাবি এমডি তাকসিম এ খানের মিরপুরে উত্তেজনাপূর্ণ দ্বিতীয় ওয়ানডেতে ভারতকে পাঁচ রানে হারিয়ে সিরিজ জয় টাইগারদের অপরাজিত সেঞ্চুরিতে ম্যাচ সেরা মেহেদি মিরাজ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন জামাত বিএনপি দেশের মানুষকে হত্যা অগ্নিসন্ত্রাস খুন লুটপাট ছাড়া কিছুই দিতে পারেনি তাদের আন্দোলন মানেই মানুষ খুন আর অগ্নিসন্ত্রাস বিশ্বের অনেক দেশ মন্দ আক্রান্ত হলেও দেশের অর্থনীতি শক্তিশালী আছে একজন মানুষেরও খাবারের কষ্ট হবে না আগামী নির্বাচনে আবারও নৌকায় ভোট চান আওয়ামী লীগ সভাপতি কক্সবাজার থেকে রিপোর্ট করেছেন রকুনু জামান ছবি তুলেছেন জামাল উদ্দিন সকাল থেকেই কক্সবাজার ও এর দ্বীপ এলাকাগুলো থেকে নেতাকর্মীদের স্রোত ছিল শেখ কামাল আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামের দিকে দুপুর হতেই কানায় কানায় ভরে ওঠে সমাবেশ স্থল অনেকেই জায়গা না পেয়ে আশেপাশে সড়কে অবস্থান নেন জনসভা শুরু হয় সাড়ে বারোটার দিকে বক্তব্য দেন স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় নেতারা অপেক্ষার পালা শেষ করে পাঁচ বছর পর বিকেল চারটার দিকে সমাবেশ স্থলে আসেন দলের সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সমাবেশ স্থল থেকেই শাহপরি দ্বীপ মহাসড়কের অংশ পুনর্নির্মাণ এবং প্রশস্তকরণ প্রকল্প বাসখালীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ পানি নিষ্কাশন সেচ ও ড্রেজিং প্রকল্প সহ মোট এক হাজার তিনশো বিরানব্বই কোটি টাকার উনত্রিশটি প্রকল্প উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী পাশাপাশি পাঁচশো বাহাত্তর কোটি টাকা ব্যয়ে চারটি প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্থ স্থাপন করেন প্রধানমন্ত্রী বক্তব্যের শুরুতে গত চোদ্দ বছরে কক্সবাজারের উন্নয়নে সরকারের নানা উন্নয়ন কর্মকাণ্ড তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী আন্দোলনের নামে বিএনপির হত্যা খুন অগ্নি সন্ত্রাসের সমালোচনা উঠে আসে শেখ হাসিনার কণ্ঠে যারা জঙ্গিবাদের মদত দেয় সন্ত্রাসের মদত দেয় দেশের অর্থ পাচার করে মানুষকে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে পুড়িয়ে হত্যা করে কোন মানুষ জীবন্ত মানুষকে পুড়িয়ে হত্যা করতে পারে এই বিএনপির তারিখ যে খালেদা জিয়ারা তাদের আন্দোলন হচ্ছে মানুষ পুড়িয়ে মারা রেলে আগুন বাসে আগুন গাড়িতে আগুন লঞ্চে আগুন কোথায় না আগুন দিয়ে যে আর কত তিন হাজার মানুষকে আগুন দিয়ে পুড়িয়েছে পাঁচশো মানুষ হত্যা করেছে সাড়ে তিন হাজারের মতো গাড়ি আগুন দিয়ে পুড়িয়েছে ধ্বংস করা ছাড়া এরা কিছুই পারে না বিশ্বব্যাপী মূল্যস্ফীতির মধ্যেও দেশের অর্থনীতি শক্তিশালী আছে জানিয়ে মানুষের কষ্ট হবে না বলে আশ্বস্ত করেন প্রধানমন্ত্রী গণতান্ত্রিক ধারা বজায় আছে বলেই দেশের উন্নয়ন অব্যাহত আছে বলে জানান শেখ হাসিনা যেহেতু করোনার সময় অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দিয়েছে তার উপর ইউক্রেন রাশিয়ার যুদ্ধ বিদেশে প্রতিটি জিনিসের দাম বেড়ে গেছে যে গম আমরা দুইশো ডলারে কিনতে হবে এখন ছয়শো ডলারে কিনতে হয় আটশো ডলার জাহাজ ভাড়া পেতে হবে এখন ছত্রিশশো আটত্রিশশো ডলার সেই ভাড়া দিতে হয় তারপরও যত টাকা লাগে যেখান থেকে পারি সার কিনে আনি গম কিনি তেল কিনি ভোজ্য তেল কিনি এবং মানুষের যাতে খাবার কষ্ট না হয় আল্লাহ রহমতে আমরা এখন ধান উৎপাদন ডাল সবজি মাছ উৎপাদনে আমরা স্বয়ং সম্পূর্ণ আমি আবেদন জানাবো সবাইকে যার যেখানে এতটুকু জমি আছে আপনারা কিছু না কিছু চাষ করবেন প্রধানমন্ত্রী বলেন কক্সবাজারের সার্বিক উন্নয়নে জোর দিয়েছে বর্তমান সরকার মহেশখালীকে সিঙ্গাপুরের চেয়েও উন্নত করে গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি দেন সরকার প্রধান বিএনপি চলমান আন্দোলনের বিপরীতে দেশব্যাপী আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনার জনসভার কর্মসূচি রয়েছে হিসাবে কক্সবাজার শেখ কামাল স্টেডিয়ামে এই জনসভা জনসভায় প্রধানমন্ত্রী গত চোদ্দ বছরে কক্সবাজারের উন্নয়নে তার সরকারের নেওয়া ভূমিমন্ত্রে ধরার পাশাপাশি বিএনপি জামাত জোট সরকারের দুঃশাসনের কথাও তুলে ধরেন স্মরণ করে দেন তাদের অগণতান্ত্রিক বিরোধী আচরণের কথাও আর ভোট চান নৌকার পক্ষে রোকনুসামান মানভিশেন কক্সবাজার দশ তারিখ আসতে না আসতেই বিএনপি নয়া পল্টনে পুলিশের ওপর হামলা করেছে বলে অভিযোগ করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন আগুন সন্ত্রাস করতেই বিএনপি নয়া পল্টনে সমাবেশ নিয়ে বাড়াবাড়ি করছে এদিকে তথ্য সম্প্রচার মন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ বলেছেন গন্ডগোল করতেই ঢাকা রাস্তায় সমাবেশ করতে চায় বিএনপি কক্সবাজার জেলা আওয়ামী লীগের জনসভায় তারা এসব কথা বলেন 
পাঁচ বছর পর সমুদ্র শহর কক্সবাজারে আওয়ামী লীগের জনসভায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দলীয় নেতা কর্মীদের মধ্যে তাই বাদ ভাঙা উচ্ছ্বাস নির্ধারিত সময়ের আগেই জনতাই পরিপূর্ণ শেখ কামাল আন্তর্জাতিক স্টেডিয়াম জনসভা প্রাঙ্গণ ছাড়িয়ে আশপাশের এলাকায়ও মানুষের ঢল আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতারা বলেন বঙ্গোপসাগরের সব ঢেউ যেন জনসভাস্থলে বিএনপি ও দোসররা দেশকে ধ্বংস করতে চায় এই অপশক্তিকে যে কোনো মূল্যে রুখতে হবে বলে মন্তব্য তাদের এই দুর্নীতিবাজে রক্ষা করার জন্য এই বাংলাদেশের মানুষ কখনো বিএনপির পক্ষে যাবে না এদেশের মানুষ উন্নয়ন অগ্রগতির পক্ষে এদেশের মানুষ শান্তির পক্ষে এদেশের মানুষ জনতি শেখ হাসিনার পক্ষে ঢাকা শহরে গণ্ডগোল করার উদ্দেশ্যে দশ তারিখ সমাবেশ ডেকেছে পছন্দ কি রাস্তা কারণ রাস্তায় থাকলে গাড়ি ঘোড়া ভাঙচুর করা যাবে রাস্তায় থাকলে সম্পত্তিতে আগুন দেওয়া যাবে দলের প্রেসিডিয়াম সদস্যরা হুঁশিয়ার করে দেন সমাবেশের নামে সন্ত্রাস করতে চাইলে ছাড় দেয়া হবে না জানান আগামী নির্বাচন শেখ হাসিনার অধীনেই বিএনপিকে বলবো সমাবেশ চান না সন্ত্রাস চান যদি সমাবেশ চান তাহলে শ্রদ্ধ উদ্যানে যেতে হবে আর যদি সন্ত্রাস চান তাহলে আপনাদের ওই সন্ত্রাসী হাত ভেঙে চুরে গুড়িয়ে দেওয়া হবে এই বাংলাদেশে কোন অসাংবিধানিক কোন অপরাজনৈতিক শক্তি বাংলার মানুষের ঘরে আবার চেপে বসুক এই সুযোগ এই কক্সবাজারের মানুষ কোন অবস্থাতেই দেবে না আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন যুদ্ধের কারণে একটু বিপদে থাকলেও শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এই সংকট কাটিয়ে উঠবে দেশ দেশের উন্নয়নে বিএনপি আজ মনে জ্বালা বলে মন্তব্য তার হুঁশিয়ার করে দেন সব ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে খেলা হবে ফুটবলের মাঠে খেলা হচ্ছে রাজনীতির মাঠেও খেলা হবে বিএনপি নয়া পল্টন বাড়াবাড়ি করছে কেন আমরা জানি নয়া পল্টনের অফিসে গিয়ে নাকি আশ্রয় নেবে এবং লাঠি আগুন নিয়ে রাস্তায় নামবে একটু আগে খবর পেলাম তারা অফিসের সামনে দশ তারিখ আসতে না আসতে পুলিশের উপর হামলা চালিয়েছে খেলা হবে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে যাবে বইতে থাকবে উন্নয়নের ধারা আশা আওয়ামী লীগ নেতাদের তাইমুর রশিদ বাংলা ভিশন ঢাকা উজালা হ্যাঁ অন্যান্য তেলের তুলনায় পরিমাণে চল্লিশ পার্সেন্ট কম লাগে উজালা সরিষার তেল আমার রান্নার তেল বিএনপির নেতা কর্মীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষে রাজধানীর নয়াপল্টন এলাকা রণক্ষেত্রে পরিণত হয় সংঘর্ষে একজন মারা গেছেন আহত অনেকেই বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি আমানুল্লাহ আমান সহ দুই শতাধিক নেতা কর্মীকে আটক করেছে পুলিশ যে কোনো মূল্যে দশ ডিসেম্বর সমাবেশের ঘোষণা মির্জা ফখরুলের এস এম ফয়াজকে সাথে নিয়ে সিকান্দার রেমানের রিপোর্ট ছবি তুলেছেন জহিরুল হক জনি ও সাইদুল ইসলাম বুধবার বেলা আড়াইটার চিত্র এটি নয়া পল্টনে তখন চলছিল নেতা কর্মীদের অবস্থান এরই মাঝে পুলিশের সদস্যরা সামনে এগুতে থাকে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে তখনও নেতা কর্মীরা স্লোগান দিচ্ছিল নেতা কর্মীদের ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশের অভিযান শুরু কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে থেকে ঘটনার সূত্রপাত হলেও মুহূর্তেই ছড়িয়ে পড়ে আশপাশে এ সময় একদিকে নেতা কর্মী অন্যদিকে পুলিশের অবস্থান সময়ের সাথে পরিস্থিতি খোলাটে হতে থাকে অলি গলির ভেতরে অবস্থান নেয়া নেতা কর্মীদের ছত্রভঙ্গ করতে টিয়ার সেল রাবার বুলেট নিক্ষেপ করে পুলিশ দীর্ঘ সময় ফকিরাবুল মোড় থেকে নাইট অ্যাঙ্গেল মোড় পর্যন্ত পুরো সড়কটি সড়কের দুপাশে কিন্তু যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায় এবং পুলিশ এবং বিএনপি নেতা কর্মীদের মধ্যে থেমে থেমে ধাওয়া পাল্টা দেওয়ার ঘটনা ঘটে যেই মঞ্চটি অস্থায়ী মঞ্চ একটি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে করা ছিল সেটিও কিন্তু এখানে খালি পড়ে আছে এবং বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের ভেতরে দলের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি সহ সিনিয়র নেতারা এখানে অবস্থান রয়েছে কিছু আটকা পড়েছেন এবং বিএনপির পক্ষ থেকে কিন্তু বারবার অভিযোগ করা হচ্ছে তাদের শান্তিপূর্ণ সমাবেশে 
নেতা কর্মীরা বিচ্ছিন্ন হয়ে আশপাশের সড়কে অবস্থান নেয় এই সময় গ্রেফতার অভিযান চালায় আইন শৃঙ্খলা বাহিনী আমার বাচ্চাকে ছেড়ে দাও ভাই আমি বগুড়া থেকে এসেছি আমার বাচ্চাটাকে ছেড়ে দিতে বলে দাদা আমদা কুন্দি সাউন্ড গ্রেনেড গুলি টিয়ার শেল মেরে কি কারণে মারলো কেন মারলো আমরা শান্তিপূর্ণভাবে সমাবেশ করতেছিলাম এর মধ্যে অতর্কিত হামলা আমাদের এক পর্যায়ে পুলিশের সাথে সোয়াতের সদস্যরা অভিযানে অংশ নেয় বিকেল সোয়া চারটার দিকে পুলিশ বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে অভিযান শুরু করে কার্যালয়ের ভেতরে আটকে পড়া নেতা কর্মীরা চিকিৎসার জন্য বাইরে বের হতে চাইলেও পরিস্থিতির কারণে তা সম্ভব হয়নি যখন ডিআরসিএল মেরে এবং নানা উপায়ে পুলিশ বিএনপি নেতা কর্মী যারা কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে অবস্থান নিয়েছিল তাদেরকে ছত্রভঙ্গ করে দেয় তখন কিন্তু অনেকে আশ্রয় নেয় পল্টন কার্যালয়ের ভিতরে এবং এখানেও টিয়ারসেল মারা হয়েছে বলে বিএনপির সিনিয়র যুব মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি অভিযোগ করলেন এবং অনেকেই কিন্তু এখানে ছড়াগুলি খেয়ে কার্যালয়ের ভিতরে এখানে অবস্থান করছেন সে সময় রুহুল কবির রিজভি জানান বিএনপি নেতা কর্মীদের ওপর পুলিশের অভিযান সম্পূর্ণ পরিকল্পিত সক্ষ নেতা কর্মী এর মধ্যে তারা টিয়ার সেল মেরে একটা গ্যাস চেম্বার তৈরি করেছে অসংখ্য নেতা কর্মী তারা শ্বাসকষ্টে এবং তারা বাঁচবে কিনা বলা মুশকিল এবং অনেকে গুলিবিদ্ধ হয়ে এখানে কাতরাচ্ছে যদিও ঢাকা মহানগর পুলিশের মতিঝিল জোনের ডিসি হায়াতুল ইসলাম খান গণমাধ্যমকে বলেন পুলিশের ওপর হামলা চালায় বিএনপি কর্মীরা দশটা থেকে সমাবেশের স্থান নিয়ে এখনও আলোচনা চলছে সো আপনারা মানে রাস্তা ছেড়ে দেবেন রাস্তায় জাম চলাচল স্বাভাবিক থাকে এবং একটা সময়ও আমরা দিয়েছি যে এর মধ্যে আপনারা সরে যাবেন তারপরে তারা সরেনি যখন আমরা সামনে তাদের সরানোর জন্য গেছি তখন আপনারা দেখেছেন যে কিভাবে অতর্কিত আমাদের উপর ইটপাটকেল সহ আমাদের উপর হামলা করেছে এক পর্যায়ে ক্ষমতাসীন দলের নেতা কর্মীরা নয়া পল্টনে এলে পরিস্থিতি নতুন মোড় নেয় তবে এই জাতীয় পরিস্থিতি কাম্য নয় একটি শান্তিপূর্ণ পরিবেশে সমাবেশ এবং গণতান্ত্রিক পরিবেশ বজায় রাখার কথা বলছে বিএনপির তারা এ সময় বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে এসে অবস্থান নেন দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এটার চেয়ে বর্বরোচিত পৈসাহাজিক ঘটনার কিছু হতে পারে না এটা গণতন্ত্রকে ধ্বংস করা সংবিধান লঙ্ঘন করা মানুষের মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন করা মানব অধিকার লঙ্ঘন করা হয়েছে আজকে সবচেয়ে বড় বিষয় যেটা এই ভয়াবহ অত্যাচার নির্যাতন দমন বন্ধ করুন গ্রেফতারকৃত সকলদেরকে মুক্তি দেন এবং বিকেলে শহীদ উদ্দিন চৌধুরী অ্যানিকে আটক করা হয় পরবর্তীতে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে রুহুল কবির রিজভি সহ অবস্থান নেয়া নেতা কর্মীদের আটক করা হয় সন্ধ্যার পর থেকে আমানুল্লাহ আমান আব্দুল সালাম খাইরুল কবির খোকন শিমুল বিশ্বাস সহ অনেক সিনিয়র নেতাকে আটক করে পুলিশ সিকান্দার রেমান বাংলাভিশান ঢাকা বিএনপির সমাবেশকে ঘিরে রাজধানীর মানুষকে কোনো নিরাপত্তাহীনতায় পড়তে দেবে না পুলিশ জানিয়েছেন বিএনপির কমিশনার সহ শীর্ষ নেতা কর্মকর্তারা তারা বলেন মানুষের নিরাপত্তার সব ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে নয়া পল্টনে বিএনপিকে সমাবেশ করতে দেওয়া হবে না বলে সাফ জানিয়ে দেন তারা বুধবার সকাল থেকে বিএনপি কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে জড়ো হতে থাকেন নেতা কর্মীরা দুপুরের দিকে পুলিশ তাদের সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে এ সময় পুলিশ বিএনপি নেতা কর্মীদের লক্ষ্য করে টিয়ারসেল ও রাবার বুলেট ছোড়ে বিএনপি নেতা কর্মীরাও পুলিশকে লক্ষ্য করে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে ও টায়ারে আগুন ধরিয়ে দেয় সন্ধ্যায় নয়া পল্টনে সাংবাদিকদের কাছে ঢাকা মহানগর পুলিশের যুগ্ম কমিশনার বিপ্লব কুমার সরকার বলেন নেতা কর্মীদের সঙ্গে সংঘর্ষের ঘটনায় সেখান থেকে অনেককে আটক করা হয়েছে সাধারণ মানুষের আতঙ্কিত হওয়ার কোনো কারণ নেই আমাদের তো উস্কানি বহুবার দেওয়া হয়েছে কিন্তু আমরা কাউকে কোনো উস্কানি দেই না কারণ আমরা যখন আক্রান্ত হয়েছে জনগণের জাল মাল যখন হুমকির মুখে পড়েছে সাধারণ মানুষ যখন আতঙ্কিত হয়েছে সাধারণ মানুষ যখন হামলা শেয়ার হয়েছে তখন আমরা অভিযান পরিচালনা করতে বাধ্য হয়েছি অন্যদিকে ডিএমপির পুলিশ কমিশনার খন্দকার গোলাম ফারুক জানিয়েছেন জনদুর্ভোগ ও জননিরাপত্তার স্বার্থে 
নয়া পল্টনে সমাবেশের অনুমতি দেয়া হচ্ছে না বিএনপি কে আইন অমান্য করলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানান তিনি ওনাদের রাজনৈতিক সমাবেশ করার যে অধিকার সেই অধিকারটা আইনের মধ্যে থেকে ওনারা সমাবেশ করবেন আমরা এটা বিশ্বাস করি কোন রাস্তার উপরে এরকম জনসভা কমস করেন আমরা কোনো মতেই সেটা অনুমতি দেব না এবং এটা যদি ওনারা আইন ভঙ্গ করে এই সমাবেশ করতে চান তাহলে আমরা আমাদের দেশে প্রচলিত আইনে ওনাদের বিরুদ্ধে যতটুকু কঠোর আইনানক ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন আমরা ততটুকু কঠোর আইনানক ব্যবস্থা নেব বিএনপি দলীয় কার্যালয়ে চাল ডাল সহ খাবার জমা করার কথা তিনি জেনেছেন বলে সাংবাদিকদের জানান ডিএমপি কমিশনার গেলমান সফি বাংলা ভিশন ঢাকা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল বলেছেন বিএনপি দশ ডিসেম্বর নয়া পল্টনের রাস্তায় প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে সমাবেশ করলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী বুধবার রাজধানীর বিজয় সরণিতে একটি ব্যাংকের শাখার উদ্বোধন করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান পরে গণমাধ্যমকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন বিএনপি দশ ডিসেম্বর সহরোয়ার্দির বদলে পল্টনেই কেন সমাবেশ করতে চায় সেটা ভাবতে হবে সরকারকে বিশ থেকে পঁচিশ লাখ মানুষের সমাবেশ নয়া পল্টনের রাস্তায় সম্ভব না কারো মানবাধিকার ক্ষুণ্ণ হোক সেটা সরকারও চায় না ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক তাকসিম এ খান বলেছেন তার নিয়োগপত্রে কখনোই কোনো ঘষা মাজা ছিল না সেখানে নিয়োগের বিষয়ে কর্তৃপক্ষের কিছু অনুশাসন আর নির্দেশনা ছিল বলেও জানান তিনি বুধবার নিজ দপ্তরে তাকসিম এ খান তার নিয়োগ নিয়ে ব্যারিস্টার সাইদুল হক সুমনের করা রিট ও দুর্নীতি দমন কমিশনের চলমান দুর্নীতির অনুসন্ধান নিয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে এসব কথা বলেন নিয়োগের বিষয়ে তাকসিমের দাবি তার এমডি হিসাবে নিয়োগে কোথাও কোনো ঝামেলা নেই ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক জানান দু হাজার বিশ সালেও এরকম একটি রিট করা হয়েছিল তা খারিজ করে দেন আদালত ওয়াসার আইনজীবী বিস্তারিত আদালতের সামনে তুলে ধরেছেন বলে উল্লেখ করেন তাকসিমে খান দুদকে চলমান তিন হাজার দুইশো কোটি টাকার দুর্নীতির অনুসন্ধানের বিষয়ে তিনি আরও জানান কোন প্রকল্পের সাথে ওয়াসার এমডির সম্পর্ক থাকে না দাতা সংস্থা সব দেখভাল করে বারবার অনুসন্ধান করেও তার বিরুদ্ধে কিছু পাওয়া যায়নি উল্লেখ করে তাকসিম জানান পুরো বিষয়টি অসত্য অনুসন্ধান করেছে কিন্তু কিছুই পায়নি যাই হোক আমি এ বিষয়ে মন্তব্য করব না অনুসন্ধান তো করতেই পারি অনুসন্ধানের আপনি রিপোর্টটা আগে দেখে নেন অনুসন্ধান করলেই তো এখন অভিযোগ থাকলেই তো হবে না অভিযোগ তো প্রমাণিত হতে হবে তাই যদি হয় তাহলে তো বারো বছরে অনেক অভিযোগ ছিল তো কই একটা অভিযোগ একটা অভিযোগ কি কোনোদিন এই বারো বছরে প্রমাণিত হতে পারলো না তার মানে অভিযোগ প্রমাণিত হচ্ছে না কেন তাহলে তো ঢালাও অভিযোগ দিয়ে যাচ্ছে কিন্তু অভিযোগটা তো কোনো না বাংলাদেশে কি আইন বলতে কিছু নাই না নাকি নজরবিল্লা আছে আমাদের বিভিন্ন এজেন্সি কি আছে নাই না নাকি আছে তাহলে বারো বছরে একটা কিছু প্রমাণিত হলো না ওই একই জিনিস আবার ঘেটে ঘেটে যাচ্ছেন আপনি বলার জন্য বলে দিচ্ছেন বিকজ আপনি বলাতে তো কারো কোনো ট্যাক্স নাই যুদ্ধ নয় বিশ্ব শান্তির জন্য দেশের সশস্ত্র বাহিনীকে শক্তিশালী হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন সংঘাত নয় আলোচনার মধ্য দিয়েই সব সমস্যার সমাধান সম্ভব নিরাপদ সমুদ্র ও সুরক্ষিত পরিবেশের মাধ্যমে সমৃদ্ধ অর্থনীতি গড়ার আহ্বান জানান তিনি কক্সবাজারের ইনানি সৈকতে আন্তর্জাতিক ফ্লিট রিভিউ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন কক্সবাজার থেকে বিস্তারিত জানাচ্ছেন সৈয়দ আব্দুল মুহিদ ছবি তুলেছেন রাজীব দাস বর্তমান বিশ্ব বাণিজ্যে শতকরা নব্বই ভাগ হয়ে থাকে সমুদ্রপথে নিরাপদ সমুদ্রপথ গড়ে তোলার মাধ্যমে বাণিজ্য প্রসার ও বিশ্ব শান্তি স্থাপনের লক্ষ্যে বঙ্গোপসাগরের কোল ঘেসে বাংলাদেশ নৌবাহিনী প্রথমবারের মতো আয়োজন করে আন্তর্জাতিক ফ্লিট রিভিউ বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাজ্য ইরান ভারত সহ বন্ধু প্রতিম সাত দেশের যুদ্ধ জাহাজ মেরিটাইম পেট্রোল এয়ারক্রাফট অংশ নেয় এতে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আঠাশ দেশের নৌপ্রধান সহ উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তারা বুধবার প্রধানমন্ত্রী কক্সেসবাজারের ইনান সৈকতে পৌঁছালে রাষ্ট্রীয় সালামের মাধ্যমে তাকে স্বাগত জানানো হয় ঐতিহ্যবাহী শিপস বেল বাজিয়ে অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন সরকার প্রধান সাগরে শুরু হয় বর্ণিল মহরা বিশ্ব যখন বৈরী পরিস্থিতিতে তখন এমন আয়োজনে সীমানা ছাড়িয়ে বন্ধুত্ব গড়ে উঠবে আশা করেন প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীকে বিশ্ব শান্তির জন্য গড়ে তোলার কথাও বলেন তিনি যে সকলের সাথে বন্ধুত্ব কারো সাথে বৈরিতা নয় জাতি হিসেবে আমরা সর্বদা বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকি সেই নীতি মেনেই আমরা সকলের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে রাষ্ট্র পরিচালনা করছি পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে নিরাপদ বিশ্ব গড়ার আহ্বান জানান শেখ হাসিনা যে কোনো যুদ্ধ যে মানব জাতির জন্য 
কি ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারে উনিশশো সালে আমাদের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় আমরা তার নিজেরা দেখেছি রাশিয়া এবং ইউক্রেন যুদ্ধ চলমান রয়েছে সেই যুদ্ধের ভয়াবহতা বিভৎসতা সেটা এখনই আপনারা দেখতে পারেন পরলক্ষণ করতে পারেন অনুভব করতে পারেন আমরা যুদ্ধ চাই না শান্তি চাই পরে ইরানি সৈকতে নৌবাহিনী তৈরি কজে ও জেটি উদ্বোধন করেন জেটিতে বসে বাংলাদেশ নৌবাহিনী সহ আগত বন্ধু প্রতিম দেশগুলোর অংশগ্রহণে মনোজ্ঞ ফ্লিট পরিদর্শন ও সালাম গ্রহণ করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গোপসাগর একটাই কিন্তু তাতে অধিকার ছিল না প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ভারত এবং মিয়ানমারের কাছ থেকে সেই অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে পাশাপাশি বাংলাদেশ নৌবাহিনীকে প্রস্তুত করা হয়েছে অত্যাধুনিক বাহিনীতে যার মধ্য দিয়ে সমুদ্র সীমার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি সুনীল অর্থনীতিকে কাজে লাগানো সম্ভব হবে বিশ্বকাপ উন্মাদনায় মেতেছে বাংলাদেশ অভিনব কায়দায় প্রিয় দলের প্রতি সমর্থন প্রকাশ করেছেন সমর্থকরা এবার সিলেটে পাওয়া গেল মেসি প্যালেস আর ব্রাজিলের সমর্থকদের আছে ব্রাজিল বাড়ি আর্জেন্টিনা বা ব্রাজিলের কোনো নাগরিকদের বাড়ি নয় এগুলো নিজ নিজ দলের সমর্থনে এদেশের ভক্ত সমর্থকরা নিজেদের বাড়ি সাজিয়েছেন ব্রাজিল আর্জেন্টিনার পতাকার রঙে সিলেট থেকে দীপু সিদ্দিকের রিপোর্ট বিশ্বকাপ ফুটবল বাংলাদেশের স্বপ্নের বাইরে কখনো গ্রেটেস্ট শো অন আর্থে লাল সবুজের পতাকা উঠবে এমন স্বপ্ন বিলাসিতা তবে বিশ্বকাপ উৎসবে পিছিয়ে নেই সাতান্ন হাজার বর্গ মাইলের এই বদি এবার লিওনেল মেসির বাড়ি খুঁজে পাওয়া গেল সিলেটে না বিয়ানীবাজারে কোনো প্যালেস কেনেননি খুঁজে জাদুকর মেসি প্যালেস নামে বাড়িটি আসলে আর্জেন্টিনার সমর্থক বেলাল আহমেদের বাড়ির প্রতিটি সদস্যের হৃদয়ে মেসির বসবাস পুরো বাড়ি রাঙিয়েছেন আর্জেন্টিনার আকাশি সাদায় আসা ছত্রিশ বছরের শিরোপা খরা খুঁজবে মেসির পায়ে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে মেসির হাতে এই বছরে দুই হাজার বাইশে কাতার বিশ্বকাপে মানে আর্জেন্টিনারই হবে বিশ্বের সব মানুষই অধীর আগ্রহে আছে মেসির হাতে বিশ্বকাপটা দেখবে দূর দূরান্ত থেকে মানুষ আসছে মেসি প্যালেস দেখতে আর্জেন্টিনা যেখানে প্রতিদ্বন্দ্বী ব্রাজিল সেখানে পাগলামিতে পিছিয়ে থাকবেন কেন সেলেসাও সমর্থকরা নেইমার ভিনুসিউসদের জন্য সিলেটে তৈরি হয়ে গেল ব্রাজিল বাড়ি সেই ছোটবেলায় সাম্বার ছন্দ মন কেড়েছিল আবুল কালামের বিশ্বকাপের আমেজ মাখতে বাড়ি রাঙল ব্রাজিলের পতাকার রং হলুদ সবুজে প্রিয় দলের হেক্সা জয়ের স্বপ্নে বিভোর তারা চলার পথে অনেকে থমকে যাচ্ছেন এক মুহূর্ত দেখে নিচ্ছেন ব্রাজিল বাড়ি তারা দেশ তারার দেশ কিন্তু মিল আছে আমরা বাংলাদেশ খালি মাই করি ব্রাজিল আর্জেন্টিনা ব্রাজিল খুবই ভালো লাগে এটা নিজের কাছে একটা গর্ব বিকালে আমিও আসছি আমার এখন দূরে নিয়ে এখন দেখতে প্রতিটি বিশ্বকাপে ভক্তদের এমন ভালোবাসার পাগলামি প্রমাণ করে এদেশে ফুটবল কতটা জনপ্রিয় একই সাথে বাড়িয়ে দেয় নিজ দেশের না থাকার হাহাকার পরে শিক্ষা ভবন কদম ফোয়ারা জাতীয় ঈদগা মাঠ হয়ে বার কাউন্সিলের গেটে গিয়ে শেষ হয় মিছিলে জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের সভাপতি সাবেক অ্যাটর্নি জেনারেল এ জে মোহাম্মদ আলী বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান ও সুপ্রিম কোর্ট বারের সাবেক সভাপতি জয়নুল আবেদিন সহ বিএনপি পন্থী সিনিয়র আইনজীবীরাও অংশ নেন মিছিলের পর আইনজীবী ফোরাম সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার কায়সার কামাল তার বক্তব্যে বলেন যে কোনো মূল্যে দশ ডিসেম্বর সমাবেশ সফল করতে আইনজীবীরা কাজ করবে চামড়া শিল্পের রপ্তানি দশ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করতে মানসম্মত পণ্য প্রস্তুতের পরামর্শ দিয়েছেন বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুন্সি উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের কারণে রপ্তানি যেন হোচট না খায় সেজন্য বিনিয়োগ এবং প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বাড়ানোর তাকিদ দেন তিনি লেদারটেক প্রদর্শনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উদ্যোক্তরাও জানিয়েছেন গুণে মানে সেরা পণ্য রপ্তানি বাড়াতে সরকারের নীতি সহায়তা জরুরি রাজধানীর বসুন্ধরায় ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটিতে শুরু হয়েছে চামড়া শিল্পের তিন দিনের আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী লেদারটেক বাংলাদেশ দীর্ঘ প্রায় তিন বছর পর শুরু হওয়া অষ্টম এই আসরে অংশ নিয়েছে 
10টি দেশের 2 শতাধিক প্রতিষ্ঠান উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাণিজ্য মন্ত্রী টিপু মুন্সি জানিয়েছেন চামড়া খাতে রপ্তানি এখন 1.5 বিলিয়ন ডলার এটা 10 বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করতে নতুন বাজার খোঁজার পরামর্শ দেন তিনি আফটার গ্রাজুয়েশন ইন 2026 থিংস উইল বি নট দ্যাট ইজি উই শ্যাল হ্যাভ টু ভেরি কম্পিটিটিভ সো উই শ্যাল হ্যাভ টু প্রিপেয়ার ফর কোয়ালিটি এফিসিয়েন্সি হাই প্রোডাক্টিভিটি অল দিস থিংস আদারওয়াইজ উইল বি আউট অফ দি মার্কেট চামড়া পণ্য ও জুতা রপ্তানিকারক সমিতি এলএফএমইএবির সভাপতি নাসিম মঞ্জুর উদ্যোক্তাদেরকে কম দামের পণ্য রপ্তানি থেকে বের হবার তাগিদ দেন আমরা সস্তা প্রোডাক্ট আর রপ্তানি করতে চাই না আমরা শ্রেষ্ঠ প্রোডাক্ট রপ্তানি করতে চাই আমরা বাংলাদেশি হিসাবে আমাদের এখানে একটা শপথ নেওয়া দরকার আমরা দামে মানে কম্পিটিটিভ হব উই উইল বি কম্পিটিটিভ বাট উই উইল মেক দ্য বেস্ট প্রোডাক্টস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড বিকজ ইফ ইউ ডোন্ট মেক দ্য বেস্ট প্রোডাক্টস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ইউ ক্যানট কমান্ড কোয়ালিটি এন্ড ইউ ক্যানট কমান্ড প্রাইস সো আমাদের এভারেজ প্রাইস বাড়াতে হবে রপ্তানি বাড়াতে প্রণোদনা বাড়ানো এবং উৎসে কর কমানোর তাগিদ দিয়েছেন ট্যানারি সমিতির সভাপতি শাহিন আহমেদ নিউ মার্কেট অ্যাক্সেস এন্ড ডাইভার্সিফিকেশন এক্সপোর্ট প্রোডাক্ট টু বি অগমেন্টেড by policy and financial support for easy doing business government scheme for scheme are the they are a cash incentive it is to be continued for reasonable time chamra shilper 3 diner pradarshani shukrobar porjonto protidin sokal 11 ta theke sondha 7 ta porjonto khola thakbe ziaul hok shobuj bangla vishan dhaka রাঙ্গামাটির নানিয়ার চরে প্রতিপক্ষের গুলিতে ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট ইউপিডিএফ এর সহকারী পরিচালক নিহত হয়েছে এই ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক বিরাজ করছে ভোরে নানিয়ারচর উপজেলার 2 নম্বর সদর ইউনিয়নের 6 নম্বর ওয়ার্ডের রাঙ্গিপাড়া এলাকায় এই ঘটনা ঘটে স্থানীয়রা জানায় ইউপিডিএফ এর সহকারী পরিচালক গিরি চাকমা দুর্গম সদর ইউনিয়নের রাঙ্গিপাড়ার সূর্যমণি মুখ এলাকায় চায়ের দোকানে বসা ছিলেন এই সময় সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা তাকে গুলি করে মৃত্যু নিশ্চিত করে পালিয়ে যায় স্থানীয়রা ভয়ে নিরাপদ স্থানে চলে যায় গিরি চাকমা দীর্ঘদিন রাঙ্গিপাড়া এলাকায় টেক্স ট্যাক্স কালেকশন সহ ইউপিডিএফ এর সাংগঠনিক কাজ করতেন বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা মুন্সিগঞ্জে দুই দিন বেড়েই দিন দিন বেড়েই চলেছে করদাতার সংখ্যা কিন্তু জনবল সংকটে ভুগছে আয়কর অফিস পাঁচটি সার্কেলে বাউন্ড জন থাকার কথা থাকলেও সাতাশ জন দিয়ে চলছে কর আদায় হিমশিম খেতে হচ্ছে তাদের এর মধ্যেই আরও এক মাস বাড়ানো হয়েছে আয়কর রিটার্নের সময় गत बचर तुलन एक करदातार संख्या कि कम हम कर आदाय मुंशीगंज कर कार्यलय चलते मासव्यापी आयकर तथ्य सेवा मास করদাতারা দুই হাজার বাইশ দুই হাজার তেইশ অর্থ বছরে আয়কর রিটার্ন দাখিল করছেন গত অর্থ বছরের তুলনায় এবছর আমাদের রিটার্ন দাখিলের সংখ্যা অনেক বেড়েছে সীমিত জনবল দিয়ে আমরা এখন পর্যন্ত আমাদের করদাতাদেরকে সম্পূর্ণ সেবা দিতে সক্ষম হচ্ছে আয়কর তথ্য সেবা মাসের যে বাকি দিনগুলো রয়েছে সে দিনগুলোতে করদাতার সংখ্যা বাড়ার পাশাপাশি এই অর্থ বছরে আয়কর আদায়ের হার অনেক বেড়ে যাবে বলে আসা আঞ্চলিক কর কমিশনের সোনিয়া হাবিব লাবনী বাংলা ভিশন মুন্সিগঞ্জ আরো কিছু খবর নিয়ে দেখুন ডেস্ক রিপোর্ট সরিয়া ভিত্তিক আধুনিক প্রযুক্তির নির্ভর ব্যাংকিং সেবা প্রদানের প্রত্যয়ে ইউনিয়ন ব্যাংক লিমিটেডের বিজয় সরণী শাখা উদ্বোধন করা হয়েছে এতে প্রধান অতিথি ছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান 
অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও এবিএম মোকাম্মেল হক চৌধুরী বিশেষ অতিথি ছিলেন আওয়ামী লীগের তেজগাঁও থানার সভাপতি আব্দুর রশিদ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন ছাব্বিশ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর শামীম হাসান ইউনিয়ন ব্যাংকের অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান এবং উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম সাউথ বাংলা এগ্রিকালচার অ্যান্ড কমার্স এসবিএসি ব্যাংক লিমিটেডের ছিয়াশিতম দারুস সালাম রোড শাখা উদ্বোধন করা হয়েছে রাজধানীর মিরপুরে দারুসালাম রোডে সংহিতা ভবনে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন এসবিএসি ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান আব্দুল কাদির মোল্লা বিশেষ অতিথি ছিলেন ব্যাংকের অন্যতম উদ্যোক্তা মোহাম্মদ নাজমুল হক অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ নজরুল আজিম আর উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক এ কে এম রাশেদুল হক চৌধুরী সহ গণ্যমান্য ব্যক্তিরা এ নিয়ে এসবিএসি ব্যাংকের শাখা ও উপশাখার সংখ্যা হল একশো দশটি আওয়ামী লীগ একটি হিমালয় পর্বতের মতো ধাক্কা দিয়ে সরানো যাবে না বলেছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালিক বলেন বিএনপি জামাত জোট এই দেশের উন্নয়ন সহ্য করতে পারে না বিকেলে মানিকগঞ্জের সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে সদর উপজেলা ও পৌরশাখা আওয়ামী লীগের ত্রিবার্ষিক সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন নয়াপল্টনে বিএনপির কার্যালয়ের সামনে সংঘর্ষের হতাহতের ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়েছে এবি পার্টি সন্ধ্যায় তাৎক্ষণিক ব্রিফিং এ দলটির নেতারা বলেন সভা সমাবেশ করা একটি রাজনৈতিক দলের অধিকার তাতে হামলা কোনোভাবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না গ্রেফতার হওয়া বিএনপি নেতাদের মুক্তির দাবিও জানিয়েছে এবি পার্টি অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছিলাম বাংলা ভীষণ নিউজ ডেস্ক সংবাদ শেষ করব শিরোনামগুলো আরেকবার জানিয়ে বিএনপির আন্দোলন মানেই মানুষ পুড়িয়ে মারা মন্তব্য প্রধানমন্ত্রীর কক্সবাজারে জনসভায় আবারও ভোট চাইলেন নৌকায় নয়াপল্টনে বিএনপি পুলিশ সংঘর্ষ একজন নিহত রিজভি সালাম আমান সহ দুই শতাধিক নেতাকর্মী আটক হামলার জন্য সরকারকে দায়ী করলেন মির্জা ফখরুল কোনো অবস্থাতেই বিএনপিকে পল্টনে সমাবেশ করতে দেওয়া হবে না জানালেন ডিএমপি কমিশনার বিশৃঙ্খলার ব্যবস্থার হুঁশিয়ারি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ঢাকা ওয়াসায় এক টাকাও দুর্নীতি হয়নি সব অভিযোগ অসত্য নিজেকে সৎ দাবি এমডি তাকসিম এ খানের মিরপুরে উত্তেজনাপূর্ণ দ্বিতীয় ওয়ানডেতে ভারতকে পাঁচ রানে হারিয়ে সিরিজ জয় টাইগারদের অপরাজিত সেঞ্চুরিতে ম্যাচ সেরা মেহেদি মিরাজ এই ছিল এখনকার মতো পরে সংবাদ রাত একটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল এছাড়া বাংলা ভীষণ সংবাদ ও সংবাদ সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট বিভি নিউজ টোয়েন্টি ফোর ডট কম ও ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ বাংলা ভীষণ নিউজে এবং সাবস্ক্রাইব করুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ বাংলা ভীষণ নিউজ এতক্ষণ সাথে থাকায় অসংখ্য ধন্যবাদ